Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil Responde. Minhas redes sociais estão aí passando na tela para você ver. Você pode mandar sua pergunta em formato de vídeo, áudio, texto, do jeito que você quiser e a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Eu quero compartilhar com vocês um comentário que foi postado num vídeo do Bolsonaro, aquele vídeo que eu fiz sobre a questão do Bolsonaro ter sido condenado a pagar uma indenização de 150 mil reais em função de coisas que ele teria falado e uma amiga pessoal de São Paulo, tem um carinho grande por ela, Silvia Jerusa, esposa do também meu amigo pastor Ricardo Gondim, um abraço para vocês dois de São Paulo, e ele diz o seguinte, o advogado dele sabe melhor que nós. Agora, ele planta e semeia violência contra os homossexuais. A cuspida não concordei, mas o que será que ele e o filho sussurraram para o Jean Willis? Nada vem do nada. Defender Bolsonaro é defender a violência, o militarismo e a mediocridade. Eu acho, amiga Jerusa, que você não entendeu o meu vídeo. Em momento algum eu defendi o deputado Jair Bolsonaro. Naquele vídeo, o que eu estava argumentando era o fato de que o cara é deputado federal e a Constituição brasileira determina que duas coisas, deputados federais são imunes ao seu, o que eles dizem, ao seu discurso, eles não podem ser processados civil ou penalmente por quaisquer das suas opiniões, atos e palavras e voto, uma coisa assim, não lembro agora exatamente o que diz o artigo. E o segundo ponto é que ele, sendo deputado federal, o parágrafo primeiro desse mesmo artigo determina que ele deve ser processado pelo STF e não por um tribunal de primeira instância, nem tampouco um tribunal de segunda instância. E a gente sabe que os tribunais brasileiros, infelizmente, estão infestados de maus juízes, de juízes que vendem sentenças, lamentavelmente, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Fortaleza, tivemos vários desembargadores acusados, investigados por vender sentença. O Rio de Janeiro não é diferente e nós temos essa lamentável situação em vários lugares do Brasil e realmente isso é algo que nos deixa muito tristes. E foi apenas isso que eu falei naquele vídeo. Agora deixa eu lhe mostrar uma coisa, minha amiga Silvia Jerusa. Deixa eu mostrar aqui a tela do meu desktop. Isso aqui é um documento oficial do Supremo Tribunal Federal, uma petição de número 5.875, que o relator foi o ministro Celso de Mello e o requerente era o Aécio Neves da Cunha, senador, que também é outro que deixa muito a desejar no seu, no seu cumprimento do seu, do seu trabalho como senador, e a, o requerido, ou no caso a requerida, era a deputada federal Jandira Fegali, pelo estado do Rio de Janeiro. O senador uh, Aécio Neves estava reclamando sobre algo que a Jandira Fegali teria colocado na sua rede social sobre ele. E aí o ministro Celso de Mello escreve nesse documento oficial do STF dizendo o seguinte, a garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material, Constituição Federal, artigo 53, que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo, protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E aí nós temos um outro caso. Olha só, esse aqui, também do ano de 2016, de 12 de abril de 2016, o relator dessa vez foi o ministro Edson Fachin, do STF, o autor do processo foi João Rodrigues e o investigado foi, olha só, Jean Willis de Matos Santos, o famoso cuspidor do Congresso Nacional. Agora, deixa eu fazer um parêntese aqui sobre isso, o, 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 amiga Jerusa. Você disse que é contra a violência, a cuspida, né? não concordei, a cuspida não concordei, mas o que será que ele e o filho sussurraram para o Jean Willis? E aí você termina dizendo que nada vem do nada. Eu acho o seguinte, que você, mesmo afirmando que não concordou com a cuspida, você está dando aí uma tentativa de justificar o que é injustificável. Não importa o que o deputado e o filho dele 
falaram no ouvido do Jean Willis o parlamento, inclusive essa expressão parlamento é exatamente a palavra, a expressão oral não se justifica de forma alguma uma cusparada na cara de um deputado por um outro deputado desse parlamento. Não há nada que se justifique isso. Que, por sinal, essa atitude do Jean Willis não representou em nada. Apenas ele foi advertido sobre isso. É uma vergonha. Porque se tivesse sido o contrário, se tivesse sido o Bolsonaro mesmo, ou o filho do Bolsonaro, ou outro deputado com uma linha de pensamento mais é, é, conservadora, esse deputado seria trucidado, seria crucificado pelas esquerdas brasileiras. Nós sabemos disso, você sabe disso, Jerusa. Então é lamentável que um deputado cuspa na cara de um outro em resposta a algo que foi dito, e isso não dê nenhum tipo de punição mais séria, mais severa, contra esse deputado que cuspiu. Mas vamos voltar para o STF. Deixa eu mostrar aqui de novo o meu desktop para vocês. Esse, esse processo, então, foi contra o deputado o cuspador, cuspidor, melhor dizendo. E olha só o que, é que o ministro Edson Fachin escreveu. A regra do artigo 53 da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental de todos, a liberdade de expressão prevista no artigo blá blá blá, mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipótese de abuso do direito de livre expressão. As palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal. Interessante isso, né? Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, que foi exatamente o que a juíza do Rio de Janeiro escreveu na sua decisão, que o deputado teria cometido abuso. Vamos ler. Eu gosto de mostrar, gente, porque é, fica melhor. Deixa eu só encontrar aqui. Eu sempre digo que o Acorda Brasil é um caldo de cana show e eu preciso até ficar em pé, porque meu óculos tem aquela divisão da da lente do grau, e eu fico lendo assim com a cabeça para cima, fica meio esquisito. Deixa eu mostrar meu desktop logo para vocês. Só um instante aqui. Ops, digitei no lugar errado. Vamos ler o que, que a, a juíza falou. Bolsonaro é condenado a pegar, pagar 150 mil reais de multa. Vamos ver aqui na Folha Uau, foi esse mesmo site que eu mostrei no, naquele vídeo em questão. Olha só, a juíza Luciana Teixeira considerou que Bolsonaro infringiu o artigo 187 do Código Civil ao abusar do seu direito de liberdade de expressão para cometer um ilícito civil. Aí o ministro do STF vem e diz com relação ao cuspidor Jean Willis, que diz o seguinte, mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal. Interessante isso, né, amigos? Porque o deputado Jair, Bo... <coughs> Perdão. O deputado Jair Bolsonaro ele é notório como um homem que vem fazendo uma campanha muito forte contra essa erotização precoce das crianças do Brasil, e essa é uma das agendas do movimento LGBT que tenta fazer esse tipo de, de, de coisa no Brasil. Inclusive, o, o, que, o estopim disso tudo foi uma cartilha onde o governo brasileiro do Partido dos Trabalhadores, que é aliado a Jean Willis, Jandira Fegali e toda essa turma da esquerda, estava distribuindo com informações, com coisas para crianças pequenas e o deputado estava contra esse tipo de material, contra esse tipo de cartilha que estavam tentando distribuir para as escolas do Brasil inteiro. 
E ele estava fazendo uma campanha contra isso e nessa condição ele foi para o programa da, da Bandeirantes como deputado federal porque estava fazendo um trabalho contra esse tipo de agenda das esquerdas brasileiras e segundo a minha juíza, ministra não, a juíza, ele exagerou o seu direito, mas o que o, o STF definiu é que, de acordo com o ministro Edson Fachin, é que mesmo quando aparentemente estiverem abusando do direito, ele não pode ser punido contra isso. Foi isso que eu questionei no meu vídeo. Em momento algum eu disse que o deputado Bolsonaro é o melhor candidato para ser presidente da República, que ele está preparado para ser presidente da República. Eu não entrei nem no mérito da questão da, do que ele teria falado com relação aos filhos dele e os, os homossexuais, porque eu acho que o que ele falou foi sim bobagem, mas o que eu estava tratando naquele vídeo especificamente eram essas duas coisas. Primeiro, o deputado pode falar bobagem e ele não deve ser condenado por causa disso. A segunda é que a Constituição diz no parágrafo 1 do artigo 53 que o deputado, desde que tenha sido diplomado, ele tem que ser julgado pelo STF. Você quer ver uma outra coisa curiosa e interessante, amiga Jerusa? Isso aqui são o um acompanhamento dos processos envolvendo o deputado cuspidor. Olha só. Jean Willis de Matos Santos. Nós temos aqui uma petição 5581 crime contra a honra. Antes disso, temos um direito administrativo e outras matérias do direito público, que está no STF. Ah, esse direito processual aqui, denúncia queixa, que também está no STF. Ah, outro processo contra recursos financeiros de campanha eleitoral, que também está no STF. Direito penal, crime contra a honra, petição 5735, que também está no STF. Esse outro processo aqui, que também está no STF, eu não vou cansar vocês lendo tudo, mas olha só, temos aqui um, dois, três, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 petições, 15 processos que envolvem o deputado Jean Willis e que esses processos estão todos sendo tramitados no Supremo Tribunal Federal de acordo com o artigo 1º do... Perdão, o parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição que diz que o deputado e senador tem que ser acompanhado o processo dele, tramitado, melhor dizendo, pelo STF, não em tribunal de primeira e segunda instância. Agora, se você for ver aqui um outro caso da nossa ilustre deputada Jandira Fegali, nós temos aqui uh, essa petição 1481, que está no STF, esse MS aqui, que eu não sei o que significa o MS, não sou advogado, processo legislativo, que também está no STF, esse direito administrativo, esse processo legislativo, nós temos esse recurso aqui, nós temos esse crime contra a paz pública e incitação ao crime, que também, interessante, incitação ao crime, que também está no, vamos ver isso aqui, que também está no STF, deixa a gente abrir aqui rapidinho para ver o que que, do que que se trata isso, ela é a requerente nesse caso aqui, tá? contra o João Alberto Fraga Silva. É, eu achava que ela era a requerida, mas ela é que entrou contra esse, essa pessoa. Crime contra a paz pública, incitação ao crime. Coisa que também eu sou contra. Se alguém fez alguma coisa incitando pessoas a cometerem crime contra a Jandira Fegali, essa pessoa tem sim que ser arguída e está tá certíssimo isso, está acontecendo isso. O que eu estou discutindo aqui é outra coisa, é a questão de processos envolvendo parlamentares serem tramitados no STF ao invés de ser no, no tribunal de primeira e segunda instância. Nós temos aqui outro crime contra a honra, calúnia. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, já que a gente abriu aquele outro lá, para a gente também ser justo. É bom a gente ver também isso daqui. Olha só. Esse aqui, no caso, ela é a ré. Ela é a requerida. O requerente é o João Alberto da Silva Fraga. João Alberto Fraga Silva. Que interessante que é o mesmo que... Olha só, gente. Que interessante aqui. Vamos lá. 
João Alberto Fraga Silva é o requerido nesse caso, ela é a requerente. E aí tem um outro aqui. E o requerente é o João Alberto Fraga Silva e ela é a requerida. Quer dizer, um entrou com um processo contra o outro e o negócio está pegando no STF, a briga está feia lá. Mas enfim, vamos para frente. Acho que tá aqui, esse aqui. Pronto, tem mais aqui. Calúnia, aí tem mais crime contra a honra, outro crime contra a honra, enfim. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 também, igual o cuspidor. Nós temos 14 processos envolvendo a deputada federal Jandira Fegali e esses 14 processos estão sendo tramitados pelo STF, no STF, aliás, de acordo com o que diz o artigo 1 do o parágrafo 1 perdão, do artigo 53 da Constituição Federal do Brasil. Então, a minha questão é, por que, que o Bolsonaro está sendo tratado diferente? Porque ele é truculento? Quer dizer, então, que ser truculento justifica um tratamento diferente da justiça brasileira? Porque ele apoia o militarismo? Então, quer dizer que apoiar o militarismo justifica, determina um tratamento diferente da justiça brasileira? É isso? O que mais que você falou na, na sua colocação? Porque ele defende a violência. É, essa questão aí é, é, é sujeita a perguntas. Como assim defende a violência? Que tipo de violência você está falando? O que, que é isso? Mas enfim, eu não estou aqui também fazendo nenhuma defesa do Bolsonaro. A mediocridade. Quer dizer que o cara sendo medíocre, ele não pode ter o processo dele julgado pelo STF, que é isso que a Constituição diz, porque ele é medíocre. Você está entendendo? Eu fiquei meio na dúvida. De novo, eu não acho que o Bolsonaro seja a melhor pessoa para ser presidente do Brasil. Eu não acho, eu não tenho essa, essa convicção, eu não tenho essa, esse posicionamento. Eu acho que o Brasil precisa de uma pessoa com mais equilíbrio, uma pessoa que, que saiba negociar com as diversas uh, correntes que esse Brasil tem. Inclusive, os homossexuais precisam ser ouvidos, precisam ser respeitados, precisam ser, ser tratados como pessoas. E aquilo que eles fazem de errado tem que ser julgado nos tribunais de acordo com a lei. Eles não podem ser é, é, tratados como cidadãos de segunda classe porque são homossexuais. De forma nenhuma. O homossexual tem que ser tratado com, com dignidade, com respeito, com admiração, quando ele merecer admiração, e tem que ser tratado com a lei quando ele merecer a lei. Simples assim. Assim como qualquer outra pessoa. Eu não tenho... Um, Nenhum tipo de, de bandido favorito, <risos> longe de mim, esse tipo de coisa, não. Se o cara cometeu algum tipo de ilícito, que a lei seja cumprida para ele, assim como deve ser cumprida para o Bolsonaro. Então, o que a lei diz é muito claro. Eu acho que o que está se fazendo no Brasil, nesse caso, é um erro tremendo e que precisa ser revisto. Mas... Enfim, falei mais do que devia. Quero mandar um abraço aos meus queridos uh, web espectadores. Se você gostou desse vídeo, dá joinha, passa para frente, compartilha, diz aí a sua opinião. Esse é um assunto extremamente polêmico, eu sei disso. É um assunto que, que merece um debate muito grande. E vamos debater, vamos com respeito, com, com cuidado para não ferir pessoas, porque não é esse o objetivo. O debate tem que ser no campo das ideias, no campo da, do que você acha, do que você pensa, mas sem precisar ferir ninguém, sem precisar ser grosseiro com ninguém, sem precisar falar palavrão com ninguém, xingar ninguém. Quando você parte para isso, é porque você não tem mais argumento. Então, quando você começa a xingar, a trazer coisas que não tem nada a ver com o que está sendo discutido, e xingar mãe de um, mãe do outro, família de um, família do outro, 
falando coisas que, que quer dizer, isso é, mostra que você não tem mais como argumentar e aí está se segurando na grosseria. Essa não é a agenda do Acorda Brasil. Tchau, gente!